क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स ए वन किलोग्राम ब्लॉक सिचुएटेड ऑन आ रफ इनक्लाइन इज कनेक्टेड टू आ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट हंड्रेड न्यूटन पर मीटर एज शोन इन फिगर द ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट विद द स्प्रिंग इन द अनस्ट्रेक पोजिशन द ब्लॉक मूव्स टेन सेंटीमीटर डाउन द इनक्लाइन बिफोर कमिंग टू रेस्ट फाइंड द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इनक्लाइन एज्यूम दैट द स्प्रिंग हैज ए नेगलिजिबल मास एंड द पुली इज फ्रिक्शन लेस इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि एक वन किलोग्राम का मास जो कि एक इंक्लाइंट प्लेन पे पड़ा है उस इंक्लाइंट प्लेन का एंगल है थर्टी सेवन डिग्री विद द होरिजोंटल ये मास एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है उस स्प्रिंग के लिए हमें स्प्रिंग कॉन्स्टेंट गिवन है और कहा गया है कि ये मास टेन सेंटीमीटर आगे जाकर मूव कर कर रुक जाता है तो हमें इस मास के और इंक्लाइंट सरफेस के बीच में कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन को बताना है गिवन है देखें हमारे पास मास वन किलोग्राम स्प्रिंग कॉन्स्टेंट हंड्रेड न्यूटन पर मीटर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक टेन सेंटीमीटर या फिर जीरो पॉइंट वन मीटर और इस सिचुएशन को देखें हम किस तरह से सोल्व करते हैं ये एक वेट जो मास हमें दे रखा था इसका जो एक वेट है वो नीचे एक्ट करेगा एम जी विस वेट का कंपोनेंट एम जी कोस थीटा ये रहा और इस वेट का जो एम जी साइन थीटा कंपोनेंट है वो थोड़ा सा यहाँ गलत बनाया हुआ है वो सरफेस के साथ साथ आएगा मींस उसकी वजह से ये बॉडी नीचे आना चाहेगी वो होगा एम जी साइन थीटा कंपोनेंट हम ये देखेंगे जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी हो जाएगी नॉर्मल रिएक्शन ये जो आर है वो हो जाएगी एम जी थीटा क्योंकि सरफेस एम जी थीटा से दबा रहा है इसको प्रेस कर रहा है ब्लॉक इसको एम जी थीटा से प्रेस कर रहा है तो सरफेस भी वापस कितना नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन तो हम देखते हैं इतनी एक्शन किया उस ब्लॉक ने इसके ऊपर एम जी थीटा तो रिएक्शन भी कितना हुआ एम जी थीटा फिर हमने देखना है फ्रिक्शन का फॉर्मूला आपने को पता है म्यू इंटू आर होता है यहां पर जो म्यू है वो है कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन हमने आर की वैल्यू ये ऊपर वाली पुट करी हमारे पास फ्रिक्शन आ गया तो डियर फ्रेंड्स आप देखें ये जो एम जी साइन थीटा कंपोनेंट है ये चाहता है कि बॉडी डाउनवर्ड आए नीचे की तरफ आए और फ्रिक्शन अपोज करता है हम इस पर नेट फोर्स निकालेंगे तो वो आएगा एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन अभी हमने फ्रिक्शन को पीछे यहां पे ड्राइव किया ये फ्रिक्शन का फार्मूला म्यू एम जी को थर्टी डिग्री इस इक्वेशन से फ्रिक्शन की वैल्यू हमने यहां पुट कर दी एम जी कॉमन आ जाएगा एम जी कॉमन आने के बाद अंदर ब्रैकेट में बच जाएगा साइन थर्टी सेवन डिग्री माइनस म्यू इन टू कोस थर्टी सेवन डिग्री नाओ डियर स्टूडेंट्स जब ये ब्लॉक 10 सेंटीमीटर पर आके रुक जाएगा तो हम क्या देखेंगे जितना वर्क इस ब्लॉक ने स्प्रिंग के ऊपर किया स्प्रिंग के अंदर वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा बिकॉज जैसे जैसे स्प्रिंग स्ट्रेच होगा उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आती जाएगी क्योंकि जैसे ही शेप चेंज होने की वजह से जो एनर्जी आती है या डिस्टेंस की वजह से एनर्जी आती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं इस केस में जो एनर्जी आ रही है वो स्प्रिंग की शेप चेंज होने की वजह से आ रही है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग का फार्मूला होता है हाफ इंटू के एक्स स्क्वेयर और ये जो ब्लॉक के द्वारा लगाया गया फोर्स है वो वर्क कितना करेगा ये सारा फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट मतलब हमने एक बारी एक्स लेट कर लिया हालांकि हमें एक्स की वैल्यू गिवन है वो अभी हम पुट करेंगे ये एक्स इस एक्स स्क्वेयर से कैंसिल होके ओनली यहां पर एक एक्स बच जाएगा और हम यहां पर सारी वैल्यूज को पुट करके इस म्यू को निकाल सकते हैं साइन थर्टी डिग्री की वैल्यू होती है जीरो एंड कोस थर्टी की वैल्यू होती है जीरो हम इन सभी वैल्यूज को पुट करके साइन 37 और कोस 37 की वैल्यूज को पुट करके हम यहां पर इस म्यू को फाइंड कर सकते हैं म्यू जो आ रहा है 0.115 दिस इज आवर आंसर थैंक यू वेरी मच